Invest ba ako sa aking project? Sa aking self-improvement project? O ano man? We have to make decisions all the time if we're going to invest or not. Noong panahon ng propeta na maraming mga himalang nagaganap, ay nanalangin siya na huwag umulan. Dahil ang lupain ay masyadong maraming kasalanan. At hindi nga umulan at ang naging bunga, tagtuyot, taggutom. 1 Kings 17, 8-9 Sinabi sa propeta ni ang Panginoon, sinabi sa kanya ni Yahweh, Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo doon. There was drought, there was famine. Pagkatapos, ang magpapakain pa sa propetang ito, isang babaeng walang asawa, isang widow, who was obviously financially and socially weak. And Sidon was outside of Israel. The people there were Gentiles. So maraming kababalaghan ay tinuturo si Yahweh sa propeta. Sinasabi niya, ang magpapakain sa iyo ay isang biyudang babae at hindi siya Israelita, siya ay isang hentil. Isa siyang tagalabas ng Israel. 1 Kings 17, 10-11 Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, Maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. There was water. Little water left. May tagtuyot, walang tubig ang mga batis, walang tubig ang mga balon. Masubihingi siya ng tubig, pero bibigyan siya. Tapos, nung bibigyan na siya, sabi niya, ah, siya nga pala, pakidagdagan mo na rin ang tinapay. May tinapay pa. May panulak na, may itutulak pa na hinihingi itong si Prophet. 1 Kings 17, 12. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. The situation was that bad that this woman was gathering firewood to cook her meager flour and an even more meager supply of oil for them to eat their last meal and then die of hunger. So sabi niya, saksi ang Diyos niyo. Kasi nga, hentil siya. So ang tinutukoy niya, ang Diyos ni Propeta, ang Diyos ang mga Israelita. Sabi niya, wala kaming ready bread. All that there is was a handful of flour, little oil, and a few sticks that I have gathered to make fire. Then she would make the last bread of their lives, expecting to die of hunger afterward. 1 Kings 17, 13-14 Sinabi sa kanya ni Elias or Elijah, huwag kang mag -alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi na magluluto ka ng kaprasong tinapay. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyong magina. ina Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Siya, ipagluto mo na ako. May pangako ang Diyos sa iyo, pinapasabi sa akin, yung konting hari naman na yan, hindi yan mauubos. Ganon din ang mangyayari sa yung konting langis. Hanggang umulan, tumubo ang mga halaman at makapamunga at kumain uli ang lahat ng tao normally, hanggang dumating yung oras na yon, hindi ka mauubusan ng kakainin. It was an assurance from a stranger, a prophet of a foreign religion, that everything would be fine. 
Pero may kakaiba. Bago siya at ang kanyang anak, ang propeta muna ang kakain. Pero sino ka? Kararating-rating mo lang dito. Foreigner ka pa, nakikinom ka na nga, ihingi ka pa ng tinapay, tapos uunahin ka pa. Eh, paano kung maubos na sa pagluluto lang para sa'yo? Dahil konti na nga, eh, paano naman kami na una ka pa? But the God of a foreign people promised food supply until rain comes. Kung kayo, gagawin nyo o hindi. 1 Kings 17.15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. The widow indeed fed Elijah first. 1 Kings 17.15-16, hindi na ubos ang pagkain ni Elias at nang magina sa loob ng maraming araw. Hindi nga na ubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So sa pagtaktak ng babaeng ito ng kahuli-hulihang pulbos ng harina sa kanyang maliit na lalagyan, inaasahan niya, Pagnayari ba o hindi ang pangako ng mama na to? Pero nung susunod na oras ng lutoan, pagbukas niya ng takip, may hari na uli. Luto na naman siya. At yung darating ang oras ng pagluluto, ay merong laman yon pati yung langis. Hindi talaga naubos. The flour and oil did not run out. What are some of the lessons from the widow on investment? Remember, investment ang ating topic, to invest or not. Calculate risks and take them. Kailangan marunong ka magkwenta ng advantage, disadvantage, possibility, non-possibility, loss, gain. Maging prayerful ka, maging matalino, and then kumilos. The poor widow was willing to give water, though it was scarce. That was planting. Isang uri ng pagtatanim sa isang tao hindi naman niya kilala, sa isang uri ng lupa na hindi niya alam kung mamumunga pa o hindi. But the irony of this is that there are times when we lose what we keep and we gain what we are willing to lose. Yun ang isang prinsipyo ng investment, ng pamamuhunan. At may mga panahon na kung ano yung ibinibigay mo, siyang bumabalik sa'yo. At kung ano yung ipinagkakait mo sa iba at buong kasakiman mong sinasarili, yun ang nawawala. Maraming ganong kabalintunaan ang buhay. Another irony is that when there are times when we receive what we give away. That if you are discerning, you give away what you want to keep. Because there are times when what you selfishly keep is what is taken from you. Luke 6.38 Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. The original context of this is giving forgiveness. Pagpapatawad. Na kung ikaw ay kuripot magpatawad sa kapwa, ay kuripot din magpatawad sa iyo ang Diyos. Kung masagana ka magpatawad, masagana rin ang pagpapatawad na tatanggapin mo. And this very specific idea could be extended to any form of giving of anything. Na kung ano ang ibinibigay mo, ay siya mo rin tatanggapin. At kung paano ka tumakal ng ibinibigay, ay ganoon din ang pangtakal na gagamitin sa iyong tatanggapin. Ang tanong, What would the woman gain if she did the usual, like if she kept her capital, her water, her flour, and her oil for self-preservation? Kung sinabi niya, aba, 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 dapat wise. Konting tubig na lang ito, bibigay ko pa. Huling dakot na ito ng harina, huling patak na lang lang, isibibigay ko pa. No way, kami muna. Kung ginawa niya yung karaniwan, at yun ang karaniwan gagawin ng marami, ano kaya ang naghihintay sa kanya? Alam niya, certain death. Sabi niya, ibibigay ko ba ito? 
Sabi niya, pagka ginawa ko to, hindi mauubos ang langis ko, ang aking harina. Pag ibinigay ko to at hindi totoo yung sasabihin niya, mamamatay kami mag sa gutom. Pero, pag hindi ko rin naman to ibinigay at kinain namin, mamamatay pa rin kami sa gutom kasi huli na nga to eh. So, umandar ang utak ng babae. Sam niya, I will take a risk. Kasi kung kakainin namin ito, mamamatay din kami sa gutom. Kung ibinigay ko sa kanya, mamamatay din kami sa gutom. Kung hindi matupad, ang sabi niya, eh, kung matupad. Maganda ang posibilidad. What do you miss or lose by doing just the usual? Sa buhay na ito. Kung ginawa niya ang karaniwan na gagawin, kung pinangandar niya lang niya ang kanyang common sense, hindi niya ibibigay, kakainin niya. Pero mamamatay sila. Tayo mga kapatid, sa ating pagiging napaka-practical, sa ating pagiging napaka-selfish, nililimit natin ang possibility to only what is usual, meron na kaya tayong malalaking bagay na na-miss dahil sobra tayong wise. Magandang itanong yan sa ating buhay. What would a woman gain if she did the unusual Like if she gambled her capital, sabi niya, mukha na mababait at saka propeta, obviously. Nagsasabi siya tungkol sa Diyos nila na may pangako, tataya ba ako dito o hindi? Pag hindi ako tumaya, kakainin namin mag food namin, pero mamamatay din kami. Pag tumaya ako dito at natalo, mamamatay kami. Pero paano kung nanalo yung taya ko? Paano kung totoo yung pangako? There was the possibility of having an ending supply and many, many meals. What possibilities await you if you would only take your leap of faith? Anong mga posibilidad na naghihintay sa atin kung tayo ay mananalig at kikilos tayo ayon sa pananalig na yun? Take note that this widow was willing to give water to a stranger hindi niya kilala, bibigyan niya ng tubig, konti na lang nga yung tubig. Pero isipin niyo mga kapatid, what would happen had she given it to someone she knew? Kapitbahay nila, kaibigan niya, kamag-anak niya, nakilala niya. Ano mangyayari kung doon niya ibigay yung tubig? Nothing! Kilala nga niya yung mga yun. So alam na niya, ang limitasyon ng mga yun, at katulad lang nila na gutom din at uhaw yung mga yun. So pag ibigay niya sa kanyang kilala, wala mangyayari. What if she gave the water to someone she didn't know? Like the prophet, there was the possibility that something new, unexpected, extraordinary would happen. So meron kang konting-konting inumin. Ito yung tao na mukhang makadyos nga, propeta, may sinasabi siyang mga himala at mga pangako. Ibibigay niyo ang tubig niyo sa pinsan niyo, sa kakilala niyo, na alam na alam niyo, wala namang mangyayari, ilumin lang niya yun. O, magre-risk kayo na ibigay ito sa mga na may posibilidad na walang mangyayari, pero may posibilidad din na may mangyayari. She took her calculated risk and gave her water and her bread to the man of God. The poor widow was willing to give water to God's prophet, though she was a Gentile. The widow took a wise, calculated risk. Hindi yun careless gamble. Umandar din ang kukote ng babaeng ito. The widow took a leap of faith. Hindi naman lahat pwede ipaliwanag. Hindi naman pwede lahat may assurance. Kailangan may factor ng faith. Pero matapos yung inarrow down ang choices niya, sinasabi niya siguro, ang tagal-tagal lang ang may tagutom, ang dami lang namatay sa gutom, ba't buhay pa itong propeta na to. May pinagpapala nga siguro ito ng Diyos. So bakit naman ako hindi babakas sa Kanya? Bakit nga naman hindi makikiangka sa isang pinagpapala? Bakit nga naman hindi makikipagmabutihan sa isang pinagpapala? Why not plant on soil that has the possibility to nourish your seed? There's a lesson from this widow. Invest in a person, in an enterprise that has great potential for fruitfulness. Mag-i-invest ka. 
yung pinakamarami ng potential for success. According to some calculations that you will do. Not all calculations will be very accurate, but you've got to do some calculations. Masyado kayong kapo sa pera, may tatlo kang anak, apat, isa lang pwede mong pag-aralin, eh mag-invest ka naman doon sa may potential na makakatapos. May mga manliligaw sa'yo. Mayroon isang super guwapo pero tamad. Mayroon isang super sipag pero di ka guwapo. Mayroon namang adik-adik. At mayroon naman na napakasarap kasama pero walang hanap buhay. Kanino mo i-invest ang buhay mo? Dapat ka mag-isip-isip. Paandarin mong utak mo dyan kasi investment yun. Ipaplant mo yun eh. Sino ang pinakamaraming potential na tumubo? Meron kang iba-ibang talento. Nag-iisip ka, ano kaya ang business na gagawin ko sa buhay? Tingnan mo sarili mo, ano bang kakayahan mo, anong talent mo? Para may calculated risk ka. Ang gagawin mong negosyo, yung kaya mong paandarin kahit umabset lahat ng tao. Piling aasa ka sa iba, ay hindi magandang negosyo yun. Kasi pag umabset dyan, sarado ka. Ay patag-iisip ka, ano kaya ang magandang lagyan ng konting resources ko sa aking investment? Well, the biggest investment of this widow was faith. The poor widow chose to believe the prophet. Her only two choices were clear. To not believe, hmm, bakit ako maniniwala sa'yo? Eh, paano kung hindi dumami itong langis, hindi dumami itong harina? Then eat a last meal and die of hunger anyway. Or, to believe and invest everything in that belief. Because even if the prophet did not deliver and they ate the bread, sila mag-ina lang, mamamatay din naman sila eh. Faith can be a great multiplier. It was faith that multiplied her flour and her oil. What do you miss or lose by not believing? By not believing in God's promises? By not believing in others? By not believing in yourself? What do you lose? The woman chose to believe and she acted on that belief. Naniniwala ka na gusto ng Diyos na maglingkod ka, eh di maglingkod ka, naniniwala ka pala eh. Naniniwala ka na pagpapalain ng Diyos ang isang gawain na tama at mabuti, eh di gawin mo. And put everything behind it. Kaya nga nag invest ka sa iyong pananalig. After all, if it did not work, she and her son would die of hunger just the same. So why not take the possibility of blessing. If it did work, they would survive the famine. So there was more to gain in believing than in not believing. And in your own case, what would you lose if you believed? What would you gain if you believed? Pero marami naman naniwala, one, two, three pala. Yung palang mga Mag-i-invest ka ng 1,000 in one week, 2,000 na. Wow, tumubo ka, ganado-ganado ka. Gagawin ng 4,000 sa susunod. Mamaya, lahat ng iring mo, sangla, nakasanglana, hinukay mo pa yung bangkay ng lola mo, kinuha mo yung itong ngipin, ginto niya para isama mo. Lahat na, nag-invest sa mga kamag-anak mo na kumikita ako, tapos mamaya na 1, 2, 3 ka. May mga paniniwala din na napapahamak ka. Kaya dapat, calculated risk. And if it's so good to be true, it's probably not true. Unless in this very beautiful age of miracles nila Elijah and Elisha. Yung sabi mo, yung pera ko, dadami ng dadami. Bakit? Tapos may masabi mo, alam mo mag-invest ka dito? Dadami yung pera mo? Sigurado to. Kung sigurado to, ba't hindi lang yung mga kamag-anak mo pag-investin mo? Ba't ako? Bakit? Love mo ba ako? At kung ang sagot mga kapatid ay hindi, hindi kita love, huwag ka maniwala. Napapakitain ka niya. Kasi kung siguradong kikita yon siya na lang. Kamag-anak na lang niya, kaibigan na lang niya, hindi kanya kaano-ano, ikaw ang papakitain niya, tapos naniniwala ka. Tapos iiyak-iyak ka pag natakbuhan. Parang, hello, isang milyon na ang natakbuhan, napasali ka pa. Hindi ka ba nakikinig ng balita? Nabudol-budol ako eh. Kaya gagamitin mo utak mo para hindi ka maisahan. Huwag kang maniwala pag sobrang maganda. Lalo't 
yung nagbibigay sa iyo, hindi mo kaano-ano, hindi kanya mahal. Bakit ka naman niya bibigyan ng magandang opportunity? Siyempre, unahin na niya, masarili niya kamag-anak at kaibigan. Don't believe such promises. This woman almost had nothing to lose. Kaya mas madali sa kanyang pumili ng tamang gawin. Tungkol sa padanalig, sabi nung mga humihingi ng Himala kay Jesus, kung may magagawa po kayo, gawin niyo sana sa amin. Mark 9.23, kung may magagawa ako, sabi ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino, wang, sa sino mang may pananampalataya. Huwag ako ang pag-usapan natin dito na ako ang gagawa ng Himala. No, 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 no. Kung may pananampalataya ka, may mangyayari sa'yo. It's not about me. It's about your faith. Malinaw yan. Laging sinasabi ni Jesus, your faith healed you. Halos sabihin na lang yung not me, but your faith. Kasi kung ako lang talaga yung healer at wala na ibang factor, hindi dapat lahat ng tao dito gumaling, ba't ikaw lang? Yes, nandun ako sa factor, pero may faith ka na kompleto yung cycle, kaya may nangyari. Your faith will make it happen. James 1, 6-8 Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So kailangan buo ang loob, buo ang pananalig para may mangyari sa buhay. Hindi atrasabante, pakakukuli, nagbabagong loob at paiba-iba ng isip. So let's bring the story back to where we are. What would you invest in faith? Ano ang ibinubulong sa inyo at inuudyok ng Espiritu na pwede niyong gawing investment in faith? Itanong niyo sa sarili, what could you lose for acting on that faith? Or what could you gain for acting on that faith? Mga tanong ito na tayo ang makakasagot sa oras ng ating pag-iisa, pagbubulay-bulay, pag-iisip-isip. Kaya pag nakakarinig tayo ng mga mensahe, dapat ang kasunod nun sa pinakamalapit at madaling panahon, magkaroon tayo ng panahon ng pag-iisa, pagbubulay-bulay, para maisip natin kung ano ang gagawin yung reaksyon sa nadidinig nating mga salita. Another lesson on investment that we can give though we are needy. Pwede tayo magbigay kahit tayo kapos o we should give because we are needy. Dapat nga tayo magbigay dahil tayo ay kapos. Sasabihin nyo, kapos na nga ako magbibigay pa. Oo nga, kapos ka kaya ka dapat magbigay kasi sa pagbibigay, doon ka nakakatanggap. E kung sa kakapusan mo, naging sobra ka ng kuripot, naging sobra ka ng makasarili, maramot, paliit ng paliit ang mundo mo kasi ang panukat mo sa pagbibigay ang siya magiging panukat sa pagtanggap mo rin. Kasi mo, ano? Mahirap ka na, generous ka pa. Eh, hindi ba? Kung paano tayo nagbibigay, doon tayo tatanggap. So, mas mahirap ako, mas dapat, mas generous ako. Mas makasalanan ako na kailangan ko ng pagpapatawad, dapat mas generous ako sa pagpapatawad. Dapat kung anong gusto kong tanggapin, yun ang aking binibigay dahil yun ang batas na itinakda ng Diyos. Giving could be our ticket to receiving. Because you complete the cycle. God gives, you give back. At sabi ng Panginoon, ang ginagawa mo sa maliliit na taong ito, ginagawa mo rin sa akin. So, one way of giving to God is giving to small, needy people. Then you complete the cycle of giving. God gives and you return. God gives again and you return. The cycle repeats. Pero God gives, you keep it. Kasi kapos ako eh, kasi may kailangan ako. God will still give you. You keep it. Kapos ako, may kailangan ako. The giving will stop. Kaya matalino yung babae. Mamamatay na lang sa gutom, ibinigay pa yung huli niyang pagkain. Kaya hindi siya namatay. Kahit si Jesus, sinasabi niya, those that keep their life will lose it. And those that give their lives will gain it. Proverbs 11.25 A generous person will prosper. Whoever refreshes others 
will be refreshed. Ang mapagbigay ay lalong yayaman. Ang mapagbigay ay lalong luluwag sa buhay sapagkat yung nagbibigay ng ginhawa sa iba ay pagiginhawahin din. You keep what you give away, you lose what you keep. This is a basic rule of life that is so clear in the Bible. But, we should give to the right persons. Kung may babae, hindi naman kahit kanino na lang binigay niya eh. May tama siyang binigay niya. Giving and investment is not limited to water and bread in the story because that particular can be universalized. Giving and investment could be of time, of attention, of kindness. Marami naman tayong pwede ibigay, hindi lang tinapay, hindi lang inumin. Kung ano ang meron tayo, iyon ang marapat nating ibigay. Huwag niyo ibibigay yung hindi inyo. Wala kayong kapera-pera, tapos gusto yung pamamigay ng pera, eh hindi dapat pera ang ibigay niyo. Dapat baka panahon, baka paglilingkod, atensyon, pagmamahal. You cannot give what you do not have. So you look into what you have, at yun lang dapat ang ibinibigay mo. Hindi ka dapat sobrang gastador, ginagastos mo, hindi mo pera. Hindi ka dapat sobrang parang Santa Claus sa buong bayan, eh wala ka naman sariling pera. Don't give what you do not have because you will have to steal it. But you always have a lot, so much to give. Look into that and give from that. We could give away what we like to receive in life. Like attention or love understanding, or help, many more. Maraming lesson ang kwentong ito. At isa dyan that God's work, God's power and favor was not limited to Israelites. Ang dami-daming balo sa Israel, ang pinaghimalaan ng Diyos sa pakainin, itong taga-sidon, isang Gentile. Faith is not exclusive to Israelites or to the Jewish religion. Because even this woman who was not of Israel exercised faith in the God worshipped by many Israelites. Ang kauna-unahang public sermon ni Jesus ay tungkol dyan. Luke 4, 25-27 Once during the time of Elijah, there was no rain for three and a half years. And people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. Sabi ni Jesus, ang dami-daming nagugutom na balo sa Israel noon, hindi ipinadala ang propeta sa kanila, kundi sa babaeng hindi Israelita. Verse 27, During the time of the prophet Elisha, many men in Israel had leprosy. But no one was healed except Naaman who lived in Syria. Inulit pa ni Jesus, dalawang example. Ang mga Israelita kasi akala nila napaka-special nila. Favored sila ng Diyos, mahal sila ng Diyos, sila lang ang mahal, sila lang ang paborito. Ang unang-unang-unang public message ni Jesus ay ito, hindi kayo ka-special ng ginuguni-guni nyo. Katang isip nyo yan. Nakita nyo sa kasaysayan, Noong nagkaroon ng three and a half years na drought, sa isang balo sa labas ng Israel, nagpadala ng propeta para sila i-bless. At sa dinami-rami ng may ketong sa Israel, si Naaman, na Syrian, Gentile, hindi Jew, ang pinagaling ng Diyos. The message was not lost on the audience of Jesus. First public message niya, controversial agad, nagalit yung mga tao, kinaladkad siya palabas ng sinagog hanggang sa gilid ng bayan at ihuhulog siya sa bangin right after his first message. And the message was clear, God blesses anyone He blesses, Israelite or non-Israelite. There is no such thing as a special favor for Israel. Naggalit yung mga tao at ang naging ending nun, pinatay siya. That aside, let us refocus on the issue of investment. By making the right investment in the right person at the right time, the widow found and enjoyed God's way. 
What was God's way of feeding her? When she opened her arms to the needy foreigner prophet, when she gave her water, when she gave her bread to the hungry foreigner prophet, God opened the way for her to be blessed immensely beyond her expectation, beyond her imagination. Anong klase mga blessing ang naghihintay sa atin mga kapatid? If we would act in faith, invest in faith in the right person, in the right enterprise, at the right time. Sabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Get out of the ordinary. Kung ang buhay natin sa ating pananalig ay napaka-ordinary, wala man lang kinakikitang himala, invest in something miraculous. Do your calculation. Take calculated risk. Believe in what you believe and act on that belief. Invest in that belief para lumabas kayo sa ordinaryo at makaranas tayo ng extraordinary blessings from God. For this widow and her son, the way out of thirst and hunger was to give her water and her bread to the right person. Ang nagpapakain ay pinakakain. Pinakain ng balo ang propeta, pinakain naman siya ng Diyos, pati ng kanyang anak. God works in mysterious ways. What is your need? Ano bang need natin sa buhay? Dahil ba sa need na yun, nagiging maramot tayo? Sobrang nagiging makasarili? Isinasara natin ang pinto ng blessing, lalong sisindi ang ating pangangailangan kung tayo maramot. Pero kung tayo mapagbigay, maluwag sa ating puso, guided by the Spirit, ha, kung kanino tayo nagbibigay at kung kanino tayo nagiging maluwag sa anumang bagay, sa ating sarili, sa ating kamag-anak, anumang project para sa mga kapuspalad, para sa mga nangangailangan, God will make a way for you. Your way out of your need is God's provision. And sometimes that provision is achieved, is received by giving it away. Dear Lord, teach us. Teach us your way. At sa mga kapatiran, Panginoon, na nagkakaroon ng malaking pagkalito kung anong dapat gawin, show us the way. Sa mga nagigipit, para ang kaharap ay taggutom. Nakaraan na ang maraming taon ng gutom at pagod at hirap ay parang marami pang darating. Lord, let your way prevail. Let your way open. But first, open our eyes, open our ears, and open our hearts so we can take your way in going to our destination, in solving the needs of everyday life, in surpassing, Lord, in overcoming the many trials and difficulties of daily life. Teach us your way. At sa lahat ng mga kaanak mo narito ngayon, na nakikipit, nakukorner, nahihirapan, let your way be our way out of this misery, of these issues. Sa mga kalituhan, let your way be our way to wisdom, to enlightenment, and to correctness. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng kasaysayan ng babaeng ito, who gave nearly everything but received so much from you. Teach us also to protect ourselves from foolishness. Sa pagtitiwala sa mga mali, maling adhikain, maling tao, maling mga proyekto, make us wise. But don't allow us Lord, to be too wise as to not take leaps of faith when such leaps are warranted by your kindness and goodness. So sa lahat ng ito, give us wisdom so we will know when and when not to invest. Kung saan kami magtatanim, saan kami mamumuhunan sa aming buhay. Pagbulay-bulayin natin mga bagay na ito mga kapatid at hinga ng karunungan sa Diyos para ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon. Lord, as your people bow before you and remain silent, you please finish this message for everyone in a personally tailored way. Gawin mong personal sa amin ang mensahe mo ngayon.